Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Now we are going to start our next topic. Fraternity and Brotherhood. Yani Akhwat aur Bhai Chara. Aur bacho, ye heading kis topic ki hai? Basis of the ideology of Pakistan ki hai. Yani ke Pakistan banane ke piche jo nazariya tha. Uski kya buniyat thi? Wo kaun se Islamic values thi? Wo kaun se aise ekdar thi? جن کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تو بچو انہی میں سے ایک اخوت اور بھائی چارہ بھی ہے اور بچو نظریہ پاکستان اسلامی نظر حیات پر مبنی ہے اور اسلامی معاشر میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے بچو مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت اور بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی آج بھی اسلامی معاشرے اسی اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی تو بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجت کر کر مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے ان کا وام ویلکم کیا نہ صرف ان کو پناہ گاہیں فراہم کی ان کو رہائش دی ان کو کھانے پینے کا سامان دیا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ اپنی جائداد میں سے ان کو حصہ بھی دے دیں گے یعنی مہاجرین کو تو بچوں یہ اخوت اور بھائی چارے کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی جبکہ اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا اور لوگ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے لیکن بچوں مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر یعنی بندوں کے حقوق پر زور دیتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور ناداروں سے مشفقانہ رویے کی تلقین کی اور بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک ضابطہ حیات دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں ایک اصول دیا زندگی گزارنے کا تاکہ اس سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معاشرے میں زکاة اور خیرات کے نظام کو رائچ کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا کیونکہ اسلام میں دوسروں کے کے حق پر قبضہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور بچوں اخوت میں کس بات پر زور دیا جاتا ہے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہوں تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہوں کوئی کسی کے حق پر قبضہ نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے جبکہ بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس سے خیانت نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درز دیا لہٰذا بچوں مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں بچوں نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سیٹیزن یعنی شہریوں کے حقوق و فرائض اب بچوں جب پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور ان کے تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی برپور زور دیا گیا اب بچوں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی معاشر میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے اور حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی لازم و منظوم ہو جاتی ہے جب بچوں کوئی شخص کسی کا حق ادا کرتا ہے تو خود بھی حقدار کہنے کے کہلوانے کے لائق بنتا ہے اور جب کوئی شخص کوئی فرض ادا کرتا ہے تو دوسروں سے بھی ان کے فرائض کا مطالبہ کر سکتا ہے اور بچوں فرائض کا تعلق تو انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوں سے ہوتا ہے اور اگر کسی معاشرے میں حقوق و فرائض کا یہ بہمی توازن رہے تو وہ کامیاب ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں حقوق و فرائض کو ایک بہمی توازن دیا گیا ہے بچوں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس میں تو اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی مطالبے کے طور پر پاکستان کے قیام کے پس منظر میں شامل تھی جبکہ بچوں قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو پورا تحفظ دیا جائے گا بچوں اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کے جان مال عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے تو بچوں یہ اسلامک ویلیوز تھی جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی نظریہ پاکستان کی اساس بنی تو بچوں ان میں کون کون سی شامل ہیں بلیفز اینڈ پریئرز یعنی عقائد اور عبادات جسٹس اینڈ اکویلٹی یعنی عدل و انصاف اور مساوات
پروموشن آف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا فروغ فریٹرنیٹی اینڈ بردر ہڈ اخوت اور بھائی چارہ اور رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنس یعنی شہریوں کے حقوق و فرائض اب بچوں آپ نے ان تمام ہیڈنگس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے